Es un pequeño sonido Es una llamada en espera Porque se acuerdan hace mucho del negocio Que les dije que estaba en proceso Aún sigo en ese pedo Hola ¿no, chicos, ¿cómo están? Bien, estamos empezando bien la semana Bonito martes, porque hoy es lunes Pero lo vas a ver el martes Tenemos nada que hacer el día de hoy Así que vamos a improvisar todo el día de hoy Por cierto La llamada mínima es de 30 minutos Así que podemos esperar, eso fue a las 9.30 Saltan ya como unos 5 minutos El día de hoy quiero que vean el detrás de un ese el, 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 el día de hoy quiero que vean el detrás de escenas De cómo hacer una intro Ya la llevo un poquito avanzada, vamos a hacer una nueva intro Para este canal Um, sé que a algunas personas no les late todo este, este tanto este rollo técnico Así que podrían adelantarles si gustan Va a ser sorpresa, pero les voy a... Faltan algunos detallitos que los voy a grabar Y para que vean más o menos cómo se hace una intro, tengas una idea Yo les voy a decir algo Cuando yo me inspiro en hacer una intro, yo primero la dibujo Pero cómo, es una imagen, no tiene movimiento Ya sé, pero cuando la dibujo, le pongo flechitas Como quiero que se mueva de aquí para el otro Últimamente estaba viendo una serie que... Bueno, ya se los había comentado, no se las quiero decir ahorita porque capaz de que la ven y dicen Ah, copión, aquí saca la intro No, me basé mucho en esa intro con respecto a ciertos movimientos <ríe> Si saben cuál es, la van a ver yo creo que hoy Me dicen aquí en los comentarios, qué gusto estar con ustedes La verdad es una razón aquí Todavía no nos atienden Y ya pasó un poquito más de media hora Estoy a punto de tomar una decisión Rara en mí. No, no rara por, por la decisión, sino porque muchas personas no están de acuerdo en lo que voy a hacer, voy a hacer ahora. Historia larga. El, el fin, el rollo es que me voy a meter a la universidad. El próximo año vamos a estar yendo a la universidad. Voy a empezar desde cero, no hay bronca. Pero ahora voy a empezar aquí en México. Vamos a estar aquí en México porque. ¡Ahí les va! Perdonen eso de fondo. Ok, yo sé que mucha gente, familiares, amigos me dicen Mari, ¿qué estás haciendo? Si tú tienes la ciudadanía americana, ¿por qué no te vas a estudiar a los Estados Unidos? Lo intenté Y por decirlo intenté, no quiere decir que me di por vencido Poquito más o menos, ¿por qué? Lo castante de Estados Unidos es el rollo de que tienes que tomar varias materias que no necesitas Matemáticas, geografía, biología Y eso a mí me vuelve loco, en parte me vuelve triste El volverme loco me entristece y no me siento bien Fue por eso que paré un tiempo a hacer videos Y chafí en la escuela y fue por eso que me salí y, y dije, no quiero regresar a lo mismo No me gustan las matemáticas, no me gusta la geografía No me gusta la biología Y mucho menos en otro idioma, si con trabajo las entiendo en español Ahora pónmelas en inglés No, gracias Lo que voy a hacer, lo que tengo yo planeado es estudiar aquí comunicación, no moverme por todas partes donde pueda, eh, seguir estudiando inglés obviamente y revalidar mis estudios en los Estados Unidos y eso es de ley, no es de que ay lo dices ahorita, pero uy pero qué tal, cuando te salgas y puedes agarrar trabajo y te vas a quedar aquí, no chicos, a lo que he investigado no sé en todas partes, no quiero generalizar, pero lo que poquito que he investigado con mis contactos es que comunicación aquí se gana bien poquito y no nos vamos a partir el por 4 o 5 años en una universidad para estar ganando muy poquito a la semana. Si no, pues vamos a estar aquí. ¿Quién te lo llama? No, me mintieron. Para. Bueno, bueno. No puede ser que nos. Bueno, no puede ser que nos colgaron. ¿Qué tal? Da la casualidad que siempre que estoy grabando me pasan las peores cosas, yo creo, para que tener algo. Interesante en el daily de hoy Media hora Media hora Para tratar de adquirir esta llamada Para poder conectarme con esta llamada Y que me diga No, tú no necesitas tantas cosas Adiós No, se me cabrón, no, se me cabrón no. Dije, señor, señor, espere tranquilo, no se me enoje eh, El motivo de irme es para que usted me ayude No para que usted me regañe Y eso era lo que no quería Tener que ir mañana otra vez A los Estados Unidos en fin, les comentaba, sí, voy a revalidar, es otro año, son, serían cinco años en total a prox, pero pues no tiene nada de malo porque es exactamente el mismo tiempo que me hubiera tardado allá, cuatro o cinco años. Entonces, no le veo el pierde, eh, voy a estar aquí en Tijuana y el próximo año vamos a estar agarrando nuestro departamento y el próximo año vamos a estar haciendo cosas más ya de señores y... señores. A ver qué sale, mañana en el próximo año van a ser muchas buenas cosas y... El día de hoy no tenemos absolutamente todavía nada, así que... Ok, en este momento vamos a llenar los datos para... Ok, dice... ¿Dónde está? Aquí. Pasos para solicitar ingresos a la universidad. Llenar la solicitud... Ay. 
Llenar la solicitud por internet Impresión de preficha Impresión de recibo de pago Impresión de la ficha Presentar el examen de conocimientos Eso es todo Nos las hemos pellizcado El último día para la preficha era el 4 de noviembre Estamos el lunes 7 Tres días Ok, vamos a marcar ah, Vamos a marcar, vamos a marcar Departamento de... Aquí está Es hasta febrero ya que ciertas carreras fueron para este mes y nosotros tenemos que aplicar hasta febrero. Así es, así es. Lamentablemente hoy pues, toca pierna. ¿Qué tal, cómo está? Gabriel, sí. ¿cómo estás? No, hombre, está... ¿Qué si bien está grande? Uh, imagínate, ahí se le atora la mochila a como lo traía el señor, lo va a voltear. Y a lo mejor hasta la agarra. Sí, sí, le atropella la cabeza. Pues vete a saber, pero. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te vaya bien. Vamos a hacer. Oh. Vamos a hacer pierna rapidísimo, ¿ok? Lo más rápido que se pueda. No, no es cierto. Fíjense esto, les voy a decir cómo hacer el trabajo. Agarramos tres pesos, tres diferentes pesos. Con el primer peso es el más ligerito, vamos a hacer 15. Con el segundo peso, que es mediano, vamos a hacer 12. Y con el tercer peso, vamos a hacer 8. Y luego nos regresamos al peso mediano y otra vez 8. Vamos a hacer esto. Y si descansaron, nos vamos a hacer el siguiente peso con 12. Último peso, 8. Regresamos al peso mediano, 8. Eso es lo que más odio de hacer pierna. Ese ejercicio es el peor de los ejercicios. les voy a dar para ponerse bien mamers muy rápido cuando se tome su proteína añádanle una cucharita de, de peanut butter eso los va a ayudar a recuperar el músculo más rápido y antes de irse a hacer ejercicio tómense una taza de café negro bien negro nada de ay poquita azúcar poquita azúcar poquita lechita no 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 negro bien negro que te queden los dientes bien negros también que digan ah eso está negro pero pero que más mucho más rápido la grasa Salud Ahorita mismo vamos a ir al centro Porque tenemos que ir a ver unas cosillas de negocios ¿Tú qué opinas? Ah, yo, 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 ¿a qué voy? No sé, ¿tú ¿Cómo? te subiste al carro? ¿Como tu abogada o okay? qué? ¿Sí? Ah, sí, voy a ser su representante en este momento Ok uh, Bye uh, Adiós Aquí les dejo mi número Para contrataciones inmediatas ¿Que tú vas a editar el video o okay? qué? Ah, uh, no, pero lo voy a dejar por si las notas Es 664 y, ¿qué más? Ay, que me piche un café. Voy a picharle un café. Bye. No, todavía no, aquí me quedo. No, yo me voy. Ah, adiós. Esto. Entonces vamos a olvidar así. Oye, pero tengo que leer. No, no, ey. Hey. Hasta luego. No, esa bicicleta está de adorno, ¿no? Es adorno, ¿no? Señor, ¿usted la ha visto rodar esa bicicleta? ¿O es adorno? Yo no la he visto. ¿No la ha visto? ¿Qué dijiste? Que si sí, puedo jugar con la cámara. ¿Quieres jugar con mis instrumentos de trabajo? ¿Con sí. mi equipo de trabajo? Sí, quiero jugar con tus instrumentos de trabajo. ¿Equipo? ¡Equipo! ¡Dices! Uh, perdón ¿Qué estás haciendo? No, pues ya estuvo, le valió, se subió a la irreba de la banqueta y... ¿Qué tal, cómo está? Buenas ¿Qué pedo conmigo? Traemos un rollo de no sé qué comprarle a mi mamá de cumpleaños No digas eso, tu mamá ve los dailies ¿Mi mamá ve los dailies? Sí, tu mamá ve los dailies ¿Cómo sabes? Porque tu mamá nos ha dicho que ve los dailies Ah, no vea los dailies, mamá Ay, mamá 
Ya me dijo mi papá, Dios muy grande. <risa> Ahorita mismo vamos a hacer el double day de, de pierna, pero no lo hacemos con pesas, sino lo hacemos con cardio y un poquito de abdominales. ¿Por qué son así? O sea, ¿qué no los del 7 tenían el adaptador? O sea, tenían los normales y luego te daban el adaptador. Esto no es adaptador, ¿o sí? O sea, te daban, te daban los normales. Ok, entonces el, el double day consiste en darle tres vueltas a esta pista de 400 metros y hacer intervalos aquí de escaleritas. ¿Cómo me veo? Eh, bien. Ok, hasta el rollo. Vamos a hacer una, descanso de aquí así, tiqui, 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 y luego uh, otra. Van a hacer dos y bajamos. Taca, 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 Mira, estamos grabando daily. ¿Quieres salir? Sí. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. Mando un saludo a todos. ¿A todos? Y sí, la última de aquí nada más. ¿Sale? Sorry, poco nos vemos al final. Saludos pa. para mi mamá, que también me los vino. Ah. ¿En serio? Sí. Esto es papi. Chocara, qué buena. Qué ganó. <risa> Estamos viendo una serie que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Infame. Señorita. Infames. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Ya le dije que mi abuela se llama Amanda Ortiz. Gracias, hasta aquí el daily de hoy. Quiero darle muchas gracias a toda la gente que está apareciendo de este lado por dejarnos sus comentarios. Sí, puedes pasar. Ay, qué hermosos comentarios nos están dejando. Recuerden que yo soy Manny, ella es mi Wiz. Aquí en la descripción están nuestros Instagrams. No hice la intro, se me olvidó, ya sé que se los dije al principio. Uh, mañana la hago. Bye. La intro que les. Uh, uh. Eso. Adiós.